E aí galera, estamos de volta com mais um CEP na Rede, o primeiro de dezembro, faltando muito pouco para acabar o ano letivo. E hoje o CEP na Rede está sendo apresentado pela primeira vez no Colégio Amâncio Moro, o nosso CEP Amâncio, uma das unidades de atendimento do nosso Colégio Estadual do Paraná. E eu estou aqui por um motivo muito especial. Hoje foi a final da última temporada do Ginca CEP, a gincana esportiva realizada com todas as turmas de todos os anos deste colégio. Os grupos se enfrentaram no cabo de guerra, no tênis de mesa, na corrida de revezamento e no circuito das estações, além de também participarem do quiz com perguntas e respostas sobre assuntos de diversas áreas, principalmente a área esportiva. E mais importante do que vencer foi participar das provas que se aprende brincando e que leva a alegria, motivação e que é responsável pela integração entre os estudantes. Tudo coordenado nos intervalos de aulas pelos professores de educação física do nosso CEP. <risos> E como todo mundo sabe, os estudantes do CEP também fazem cinema. E nesta semana, os alunos e alunas formandos do curso técnico de produção de áudio e vídeo mostraram os trabalhos de conclusão de curso na Cinemateca. Foram apresentadas duas produções em curta-metragem. Uma delas é Por Debaixo do Véu e a outra é Pilarzinho do Mundo, que você confere agora algumas imagens. <risos> Viu que bacana? Então fique esperto, porque a qualquer momento podemos ter filmes produzidos pelos estudantes do PAV nas telas do cinema e também em nossas mídias digitais. Acompanhe lá! Não deixe de ver também as imagens das participações dos estudantes da prova pública no Teatro Cleão Jaques, no São Lourenço. As últimas apresentações foram dos espetáculos Bodas de Sangue, baseado na obra de Frederico Garcia Lorca e Beijo no Asfalto, em uma adaptação do texto de Nelson Rodrigues. A montagem Bodas de Sangue contou com a direção do professor Hélio de Aquino e Silvia Conturzi. Já o espetáculo Beijo no Asfalto marcou a prova pública dos estudantes do técnico em teatro, orientados pela professora Raquel Mastei. E no Teatro Universitário de Curitiba, no Tuque, que fica na Galeria Júlio Moreira, no Largo da Ordem, entrou em cartaz nesta semana o espetáculo The Stratford Man sobre as obras de William Shakespeare, com direção do professor Lau Barque. Essa foi mais uma montagem apresentada pelos participantes do modulado do Teatro Amador, o Gruta. E hoje, sexta-feira, tem recital de piano com os estudantes orientados pela professora Sueli. Eles se apresentam no Colégio Loureiro Fernandes, no bairro Aú, às 19h30, no endereço que aparece aqui embaixo no vídeo. E fique atento com a programação, porque na semana que vem tem estreia do musical CEP, com show e fúria nos dias 11 e 12 de dezembro. Uma novidade que também já pode ser conferida é a exposição da Escolinha de Arte, que acontece na esplanada do Tribunal de Justiça do Paraná. A mostra fica aberta ao público até 12 de dezembro no TJ, que fica na Praça Nossa Senhora de Salete, ao lado do Palácio Iguaçu. Mas sobre esta exposição, eu trago mais detalhes na próxima edição do CEP na Rede. Eu vou ficando por aqui e volto na semana que vem com mais novidades. Até lá então. Tchau, fui!